Na vipi mshaelewana? Ah tunaelewana safi kabisa. Eh. Amna matatizo ya aina yote. La mushkel. Tunashukuru. <laughs> Sasa tutakuona lini tena hapa. Ah mimi bwana kwa sababu nitasafiri kama miezi mitatu minne hivi. Naam. Eh nitakuwa sipo hapa. Lakini mambo yote atakuwa sawa. Na wewe kwa kichemea kidogo. Bwana nimesimama sana bwana. Pale. Eh. Mm. Mimi mtu huyu alikuwa na mambo marefu kumwambia mwanzie. Eh. Nimwambia nitakuletea mzungu. Mtu wangu. Chote. Subiri kwanza juisi Ah pana pana Ntakuja kula siku hiyo ambayo ntakuja kuli Ha 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 Brazil. Yeah. Mzee mbona anaonekana vile alivotoka mlivotoka naye na alirudi kama kabili vibaya? Eh, mtu mzima maana anaambia ni mpekiti sijui akai, nikamwambia tuongee tutumalize. Wewe uangalie kama umemkorofisha wewe ataweza kukuloga, unaona mtu yeye akakicha uchawi atakuloga yule? Kweli. Shauri yako. Tukua vumbi tu lime. Mm. Mm. Radhia mwanangu. Nashukuru, nashukuru kweli. Nashukuru sana yani kwa hili. Kilichobakia sasa hivi ubadilishe mawazo. Yeah, <laughs> <laughs> Bibi, what's Eh? Ah,
Ndio. Ongera sana kijana wangu. Ongera sana. Ah! Yeye vijana yani mnajua kutafuta watoto sio mchezo. Yule mtoto nimemuona pale jicho jicho. Kama nilivyosema. Ah! Kama nilivyosema ujepoteza nukta wala doa. Ata doa yule mtoto yuko fresh kabisa. Yufika pale akaniita mzee ncho. Tukatoka nje. Akaniambia mzee umeniletea umeniletea mume namba anakuletea mzungu. Mtoto <laughs> anawaka kama tube break. Bwana wangu ana, anawaka. Sasa bwana sikilize. Ah, uh, inatakiwa posa sasa. Ah, hmm. kiasi gani wanataka? Uh, kama shilingi 130, 40. Tu kama hivi yule mwanamke kweli unamtaka? Ah, mzee wangu. Simamani eh? kaja kwako. Basi ufanya laki na 50. Ulivuona hiyo e, inawatosha. Eh kwa sababu tukifika pale kwa sababu yule nyumba nilivoiona mimi. Ah. Nyumba ile sio mchezo bwana. Yule mtoto anavyoaka vile anaweza atatoka kwenye nyumba gani? Basi fanya hivyo bwana. Laki na laki mbili. Ha? Laki mbili. Ndio, Ken anafanya masiala. Eh. Ngoja tulia bwana wewe. Shika shika hesabu zote, shika. Okay wewe bwana na Sabaa. Kwa mtoto umemkubali kabisa. Sasa hebu bwana bwana hebu tuliza kwanza. Tuliza wacha ni hesabu hela. Halafu ndo tuingie na yambo moyo mtoto. Umeshanikosesha. Sabaa. Samani. Mwashara. Tisa. Arba. Ah ndo mambo yetu bwana sio bwana. <laughs> eh tumehesabu ki tumehesabu kiarabu. Sasa bwana hizi tume tunakwenda tunawachanganya kabisa. Sasa tunawachanganya bila wasiwasi wote. Jioni nitakwenda kwenye saa moja moja nitafika. Kwa nije kesho. Eh wewe njoo kesho kwenye ah kesho sije tushukutwe njoo. Nje kushukuru. Mm. Sababu unajua yule mzee yule mzee wake yule mm. ana mashamba mashamba yake unajua ka staff sasa hivi. Ah sawa. Haina shida. Kwa nije kushukutu. Eh nje njoo kesho. Ngapi? Kwenye saa moja moja usiku njoo nitakumalizia show. Ah sawa. Haya. Bista! Bista! Bii! Ngeo ni kashamu wangu. Gawa wei. Kanirusha kichula chula yule mtoto Kanirusha kwa likweli Pigia kwa likweli yule mtoto Hapo kidogo alhamdulillah na shukuru Sasa sikiliza mkiwa Khamsini ni pemini Khamsini chukua we na khamsini fangi Na chakula hapa nimbani Asante Unajua ilikuwa na kukanda mme wangu maji ya mani Kile masiala mjini hapa Sasa akija unasema aji ndugu yangu We ayo yote ni achie mimi Mimi ndo ntamjibu yule Ni mwambia aji kisho kutu Ntamjibu wala suwana waswasi We tumia zako na mina tumia zangu Ah, ni mwaita ili kuweza kuwafahamisha nini kinachoendelea. Nafikiri mnafahamu kwamba ni muda sasa timu yetu haina mwalimu. Hmm? Hivyo basi uongozi baada ya kukaa chini na kutafakari eh, 
umejitahidi umetafuta mwalimu na Mungu bariki kwamba tukipata mwalimu na tutamtambulisha muda si mrefu. Ni matumaini yangu basi. Nikiamini kwamba tutampa ushirikiano kama tulivyokuwa tunawapa ushirikiano walimu wengine. Si ndio jamani. Eh maana hii ni kawaida yetu. Sasa naomba mnisubiri kidogo ili niweze kuwaitia wale mwalimu na muweze kumfahamu. Sawa eh? Kwa hiyo napenda kuchukua nafasi hii kumkaribisha kocha ili aweze kuongea walau machache na wachezaji wake. Karibu sana. Asante. <laughs> Habari zenu wachezaji. Mimi nashukuru kwa fahamu na nashukuru pia kuwa na timu ya wanawake hapa ya umoja imefarijika sana leo. Uh, kocha mara nyingi huwa haongei zaidi ya anapokuwa kwenye sehemu ya kiwanja. Mimi maongezi na vitendo tunakuwa kiwanjani. Kwa hiyo sitaongea sana na sitafanya chochote na nitakachoshukuru tu kwamba kuhakikisha timu yetu inaenda wapi na maongezi yangu yote yatakuwa wapi uwanjani. Kwa hiyo kuongea kwangu nitaongea nikiwa wapi nashukuru sana. Ah mimi nafikiri kama kawaida yetu kwamba tutampa ushirikiano wa kutosha ili kuweza kufanikisha yale malengo yetu. Makofi basi kwake. Karibu sana. Sasa saa kumi wachezaji wa Afrika tunafanyaje yale? Yaani kocha hilo ndio tatizo la timu yangu. Na ndio maana nimekuleta wewe kiamini kabisa hajui uwezo wako yani kwamba una uwezo wa kuamenija hawa yani na wakakuelewa kile ambacho mimi nataka mpaka sasa hizi bwana tunakaa tunawasubiri sisi wakati wao wanatokea wao wamefika kwa ajili ya nini eh maraba mjambo sote maraba hivi vitu vinahitaji serious na kidili na wanawake ni ni kazi kubwa kidogo hao na ndio wachezaji wao wanafika au si wao eh wachezaji hao yani hawana habari kabisa kwamba muda labda umeenda kabisa kwa hiyo wanapokuja rafiki vile wanakuja kwenye harusi bado mnatembea kama mnaenda wapi? Yaani tumekaa hapa tunawasubiri nyinyi. Uzo nini? Sina haja hata kushika moyo wenu bwana. Ha? Na ndio maana Tanzania timu za wanawake ni chache sana. Hamwezi kuendelea. Lakini naamini unajua uwezo wako. Ah mimi nitaonyosha. Kwa kweli mimi nitaonyosha. Umeona? Eh wenyewe hapo fine fine bwana. Mmechelewa sasa hizi alafu mnaanza kuongea ongea hapo bwana. Tatizo sasa. Yaani ni tatizo. Ila mimi naamini kwamba utakwenda nao sawa. Yaani Ni mchezaji wetu. Eh mchezaji wetu. Hilo ndio tatizo la timu hii. Unajua katika hii timu yetu tuna wasichana wawili wenye tabia za majike dume. Majike dume? Eh kwa sababu ukiwaangalia hivi ni wasichana walio kamilika. Lakini tabia zao yaani kama wafulani. Kwa yule ni msichana wake. Na wewe manager unaiacha hii hali kabisa. Sikubali, sikubali lakini sina jinsi. Kwa sababu huo naye muona bali yule. Yule ni mtoto wa dada yangu. Kabisa tu kanitoke. Eh. Hey, na ndio striker kutegemewa kwenye timu. Kwa hiyo wazazi wake wanalijua ile analolifanya. Au? Au wazazi wake wanaosema wameanyua mikono juu. Hawana jinsi. Kwa hiyo hata wewe na kushauri. Ili twende sawa. Huyu nenda naye kama alivyo. Wengineko mtakofishana. Tabia za ajabu. <laughs> kazi hapo manager hapo umenipa kazi mbili kwa wakati mmoja kweli kabisa mimi nimekupa kazi nikijua kabisa kwamba wewe ni professional eh tutajua nini cha kufanya acha tuone acha tuone
ukweli kwamba hii hali imenisikitisha na sitaraji kuiona ikirudia katika uchelewaji si ndio okay swala la pili ni kwamba mimi ninajulikana kama teacher mzuzu vibaya na nyinyi nikawajua kwa majina mmoja mmoja kwa sababu haitaleta picha nzuri tunaitana wewe 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 eh, ukizingatia ndo tuko pamoja na tunafanya hiyo kazi ningependa aanze eh, nini kujitambulisha hapa kidogo fresh mimi naitwa jembe team captain unaitwa jembe team captain <laughs> sasa nyinyi mnacheka nini ha na sitaji kujuana ameshajitambulisha jina lake na tosha. Mm, wewe hapa. Nila. Wewe Zena. Zena. Niorita. Yeah. Try kwa fam. I love the soul la pili kwamba timu yetu inaitwa Umoja, si ndio? Inacheza mpira wa aina gani? Football ambao unachezwa na watu gani wanawake au wanaume labda ile jembe na team captain ungenijibu ile kwa mademu yani wanawake wanawake sio basi nitaka kujua hilo madam tumelifahamu kwa tunachotakiwa sasa hivi tuanze kwa ajili ya warm up pale ili tuendelee na procedure zingine sawa Hadi Hivi wewe kijana kwenu na akili wewe taadabu nakwambia taadabu wewe kunichukua hapa kunipeleka kwa yule mtoto yule 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 mwanamme mwenzio unasema mwanamke anataka kuolewa wewe Jiki wangu ha kwani kwani mzamaa selewa Dada. Katika nyumba zote hizi kuwaona wazee ambao wanafaa kufanya hiyo kazi yako unaoitaka ila mme wangu mimi. Nimempeleka huko angeuliwa angekufa. Ningemaliza aidha ungenioa baba. Tena nakwambia mke wangu yule yule mtoto akanipandisha juu, kanipiga kwenye mshipo wa riahi. Yule kanishuta chini kichula chula. Mimi nakwambia, alafu yani sijui yule si mwanamke yule mchina, sijui mke kabila gani yule mtoto. Nenda kule kafuate pesa. Sasa mzangu mambo ni sawa. Mimi sikujua kama atatokea yote haya. Na sikio siliambia kabisa umeongea naye vizuri. Nimeongea naye vizuri ndio. Sasa ndio kuongea na vizuri ndio anifanye vitu kama vile mimi. Sasa mimi sikujua mama kama atatokea mambo. Unatakiwa baba ayo kuweka mke ndani ni maisha. Unatakiwa ujue uchimbuko lao ni ni nini na ndio maana nilikuuliza anaitwa nani. Umeniambia anaitwa Jembe. Jembe ni kweli ni jina la kumpa mtu. Matokeo nampeleka mume wangu anaenda kulimwa. Basi mtoa. Basi. Mume wangu kaje hapa. Ani kama mtoto anajifunza kutembea mimi na mkana mingu leo ndo kuna afadhali. Kama kila kitu ambacho unachotaka kufanya shirikisha watu wengine sio mmea. Naomba msamaha. Sasa ndio chafanywa mbea kila ni uma sana. Basi basi mkao. Sasa mimi nasema hivi, hela zako wewe zifate mwenyewe kule. Mimi siendi abadan mimi kutoka hapa. Kutoa nguo wangu utenda kwenda pale. Abadan siendi. Nenda mwenyewe bwana. Tafadhali. Ah gum 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 na.
Tunaomba <laughs> mwalimu mzuri tunaye sababu za kuwafunga tunazo kwa hiyo hakuna sababu ya kuacha hivi hivi kwa hiyo hilo mimi ndio nilishughulikia mimi ndio napelekea barua au msio na wasiwasi na hilo vijana wangu basi nimepita na ongelea